Baru-baru ni Realme telah melancarkan line up terbaru smartphone mereka iaitu Realme 5 dan Realme 5 Pro. Macam yang korang dah tengok dalam video sebelum ni, Abang Muaz ada buat review pasal Realme 5 Pro ni. So rasa macam tak adil lah kalau kita dah review Realme 5 Pro tapi kita tak review pun pasal adik dia Realme 5. Bagi korang yang tak cukup bajet nak angkat Realme 5 Pro ni and sekarang ni korang tengah duk usah-usah nak tengok Realme 5 ni kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Korang relax dulu sebab hari ni korang bersama dengan aku, Akmal untuk review Realme 5. Jom kita mulakan. Kalau nak beli sesebuah smartphone tu, bagi aku personally, aku akan tengok pada dia punya screen. Sebab aku ni jenis yang banyak gila spend time dengan phone aku tau. Contohnya macam aku main Instagram, Twitter, main game. Tapi yang paling penting sekali, aku memang banyak gila tengok video. Aku spend time dengan phone aku, tengok video, tengok anime apa semua. So memang bagi aku, screen ni memang penting ah. Kalau macam aku nak pilih sesebuah smartphone Realme 5 ni menggunakan skrin jenis IPS LCD Yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3 Dengan resolution 720p Tapi kan bagi aku Kalau Realme 5 ni guna skrin jenis AMOLED atau Super AMOLED Instead of LCD Dengan resolution 720p Memang cuna bagi phone mid range Tapi itulah sayangnya dia datang dengan skrin LCD Tapi tu lah bagi skrin dia ni Aku memang aku tak puas hati betul lah dengan dia punya dagu ni Aku harap benda ni tak ada tau Yelah sebelum ni pun dekat Realme 3 pun kita boleh nampak dagu tu ada kan and then pergi kat Realme 5 ada lagi dia punya dagu kan kau boleh nampak berapa besar punya dagu dia so kalau korang rasa dagu dia ni macam tak kacau korang ke korang macam tak ambil port langsung lah pasal dagu dia ni lah korang boleh consider untuk angkat phone ni volume broker dia letakkan di sebelah kiri manakala di sebelah kanan dia pula ada power button untuk bahagian belakang ni korang boleh nampak design diamond card yang sebiji macam abang dia Realme 5 Pro walaupun design Realme 5 Pro dengan Realme 5 ni sama Beza dia ada dekat warna dia tau Sebab kalau korang boleh nampak dekat Realme 5 Pro ni Warna dia macam ada purplish purplish sikit macam tu lah Tapi untuk Realme 5 ni Warna dia solid blue Okay bagi aku Design back panel dia ni memang style gila tu Sumpah style Korang boleh nampak kan Style habis tu Okay disebabkan back panel dia ni jenis glossy Korang boleh nampak memang cap jari korang bersepah gila dekat belakang dia So kalau korang tak nak cap jari korang bersepah dekat bahagian belakang phone korang ni Lag 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 tak apa sebab Realme 5 ni datang dengan free silicon casing Yang korang boleh guna untuk elakkan cap jari korang bersepah dekat bahagian belakang phone ni Bagi security phone ni korang boleh pilih sama ada korang nak gunakan fingerprint, face unlock Ataupun macam biasa lah pattern ataupun pin Untuk fingerprint phone ni menggunakan fingerprint jenis konvensional yang diletakkan di bahagian tengah di belakang Fingerprint dia ni memang lincah gila babe Sebab dia menggunakan fingerprint jenis conventional kan so tak boleh persoalkan lah dia punya kelajuan fingerprint dia face unlock dia ni memang padu sekejap dia boleh detect muka korang and kalau korang kat tempat gelap phone ni akan naikkan dia punya brightness untuk baca wajah korang Realme 5 ni menggunakan speaker jenis mono so korang tak boleh lah nak expect tinggi sangat sebab ya dia pun guna mono kan tapi apa pun bagi aku untuk golongan-golongan speaker jenis mono ni kira ok lah and nak cakap lebih-lebih pun bukannya dia pakai stereo kan kalau korang nak dapatkan audio yang lebih menarik tak apa korang relax sebab phone ni masih lagi mengekalkan 3.5mm headphone jack so korang bolehlah gunakan headphone korang untuk dapatkan pengalaman audio yang lebih menarik terdapat 4 setup kamera pada back panel phone ni iaitu 12MP f1.8 untuk kamera utama 8MP f2.2 untuk kamera ultrawide dan 2MP f2.4 untuk kamera macro lens dan depth sensor walaupun hasil gambar kamera utama dia ni kurang sharp tapi warna bagi gambar kamera utama je ni nampak sangat vibrant sebab warna dia tak ada terlalu pekat sangat just nice je. Untuk kamera ultrawide dia gambar kelihatan lebih sharp daripada gambar dari kamera utama sebab kita boleh nampak detail pada gambar. And untuk kamera portraitnya, warna pada gambar nampak sangat vibrant tapi kesan bokeh pada subjek nampak kurang kemas. Dan untuk hasil gambar bagi kamera makronya pula, korang boleh nampak memang teruk gila sebab objek yang difokus kelihatan kurang sharp. And untuk video lah phone ni support 4K tapi video bagi 4K memang nampak gegar gila lah. So kalau nak dapat kualiti video yang nice korang boleh record dengan menggunakan setting 1080p seterusnya kita cerita pula pasal kamera depan dia kamera depan dia ni menggunakan 13MP f2.0 dan hasil gambar nampak sangat detail and warnanya tak adalah oversaturated just nice dia Realme 5 ni ada feature full screen display bagi aku personally bila ada navigation bar dekat bahagian bawah screen tu kan memang annoying gila tu sebab macam yang aku cakap ah kalau aku beli phone aku akan tengok pada screen dia tau so kalau ada navigation bar dekat bahagian bawah screen dia ni macam mana aku nak menikmati sepenuhnya screen yang ada pada phone tu Ha, macam tu So benda ni terpulang lah dekat korang If korang rasa benda ni menarik atau tak Sebab yelah macam yang aku cakap Aku kalau aku pilih phone Aku akan tengok pada screen dia Tapi benda ni Yelah lain orang lain minat kan So ikut korang lah macam ni 
Dari segi dalamannya, fon ni menggunakan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 665. Fon ini menggunakan Color OS 6 dan Android 9 Pie menjadi pilihan untuk operating system bagi fon ini. Terdapat dua pilihan varian bagi fon ini iaitu yang pertama 3GB RAM dengan 64GB internal storage dan yang kedua 4GB RAM dengan 128GB storage. Kalau korang rasa internal storage bagi fon ni kecil, tak apa korang relax je sebab Realme 5 ni datang dengan slot card yang boleh menempatkan dua kad SIM dan satu kad microSD. So kalau korang Korang gunakan kad micro SD, korang jangan risau Memang banyak gila benda yang korang boleh simpan dekat dalam phone korang Korang relax ke, storage tak ada hal okay, Untuk performance dia pula, kalau setakat scrolling apps ke, buka Twitter, Insta, YouTube Memang lancar Tapi phone ni ada masalah sikit dekat dia punya RAM management Yelah, sebab RAM pun 3 atau 4GB kan So korang nak buat macam mana? Tak boleh lah nak letak expectation tinggi sangat kan Bukannya dia punya RAM ni 8 ke 16 kan Next aku nak beritahu tentang performance phone ni Sepanjang aku guna phone ni untuk main COD, PUBG dengan Glory. Disebabkan game COD sekarang tengah hype kan So aku akan mulakan cerita ni daripada pengalaman aku main COD dulu lah Untuk game Call of Duty aku dah try main dengan beberapa setting Untuk cari setting yang paling sesuai So hasilnya aku boleh main dengan frame rate yang cun Bila aku letak setting grafik dan frame rate pada setting high Bagi korang yang masih setia lagi dengan PUBG tak apa tak apa tak apa Korang relax aku pun still setia lagi dengan PUBG tau So untuk game PUBG aku dapat main selancarnya Dengan setting grafik balance dan frame rate medium Untuk game Van Glory pula aku dapat main sepuasnya dengan grafik dan dan frame rate pada high setting So lepas aku cerita pasal performance dia Rasa macam tak kena lah kan Kalau aku cerita pasal performance dia Tapi aku tak cerita pula pasal bateri dia kan So Realme 5 ni datang dengan bateri capacity sebesar 5000mAh Kalau korang nak lenjan main game ke Tengok video ke apa kan Memang tak ada hal lah Sebab phone ni boleh tahan 13 jam video looping oh, Sampai bateri dah habis Daripada bateri dia full Sampai bateri dia kosong Dia boleh survive 13 jam video looping oh. Walaupun kapasiti bateri dia sebesar 5000mAh Duka ceritanya aku nak beritahu korang Yang Realme 5 ni tak support fast charging Dan dia masih lagi menggunakan micro USB Bagi aku benda ni memang shadow gila tu Sebab aku expect Realme 5 ni akan gunakan type C tau Macam abang dia Tapi itulah dia dicipta dengan micro USB ni kan So apa boleh buat? Kita sabar lah Masa pengecasan yang dia ambil oleh phone ni Daripada kosong sampai 100 Ialah 3 jam lebih tau Memang berjambang lah kalau korang charge phone ni kan Korang nak tunggu phone ni sampai penuh Oi Janggut korang sampai ke lantai kan Memang lama okay. Based on segala spek dia yang aku dah beritahu korang awal tadi Korang bolehlah consider yang phone ni sesuai ke tak dengan tanda harganya So Realme 5 ni dijual pada tanda harga RM599 Bagi model 3GB RAM dengan 64GB storage Dan RM799 bagi model 4GB RAM dengan 128GB internal storage So overall kalau korang ni jenis yang cari phone Based on dia punya chip processor dia Dengan tanda harga dia Aku rasa Realme 5 ni memang sangat sesuai lah untuk korang beli Sebab dia punya chip dia pun boleh tahan gak lah Tak adalah aku nak cakap power sangat kan Tapi untuk golongan mid range dia ni kira Boleh lah, boleh pergi lah Korang rasa macam mana? Realme 5 ni patut tak dijual pada tanda harga yang aku sebut tadi? Komen kat bawah And jangan lupa untuk like dan subscribe wiser.my Jumpa lagi di video akan datang Bye bye